帅成这样，怎么了？嗯，我不跟你说过吗？我那些朋友，他们都是些很普通的人，你这么穿，有点太隆重，他们不太习惯。要不这样，时间还来得及，你上楼再去换身衣服，就是平时上下班穿那种，快去。我这衣服挺好的，都是旧衣服。又那么素，也不是什么穿金戴银，也不是什么貂皮裘皮的，我没觉得有什么不合适的呀。你是没觉得不合适，你平时就这么穿，你出席场合，你们以前都这么穿，你的朋友们也这么穿。可是我的朋友跟你的朋友不太一样，他们会觉得挺怪的。就说你这身衣服吧，你说好几千吧，他们觉得咱俩在一起有点不太合适，怪怪的。那要不这样。待会儿包就放你车上，我不拿上去了，我就拿个手机进去。哎呀，你就听我一次，上去换一身，就，就是窄裤、平跟鞋就行，否则人家会说老金怎么搭上这么一个富贵太太？什么叫富贵太太？什么叫搭上呀？你朋友未必会这么说、这么想，都是你自己想太多了。那你就为了分担我的担心，好吗？你要觉得我有问题，我今天不管穿什么、说什么，你都觉得我有问题。今天可能是一条裙子，明天就是一句话、一顿饭，你说对不对？你别这么想，我我我。我是觉得我有问题，我总觉得我做的不够好。其实我已经用尽全力了，想讨好你，但我怎么，我怎么去？我怎么做，我都觉得，都怕你们来嫌弃我。你看你们那些朋友，那么好的工作，开那么好的车，你有点什么事儿，人家抬抬手就给你解决了。我，我行吗？啊，我能做到吗？还有你前夫，像他以前给你提供的那样的生活，我完全做不到。一想到这个，我真的。老金啊，这个话我以前说过，我今天再对你说一遍。这所有的一切都是你自己给自己设置的障碍。要说谁配不上谁的问题，这么着，待会儿见到你的朋友，我主动说，我是个带着孩子一无所长的离婚女人，这总行了吧？你别这么说，别这么说。你又担心了，你又担心人家说我配不上你了。说到底就是个面子问题。从我离婚到现在，我学会了一样东西。面子是这个世界上最难放下，却又是最没用的东西。关键在这里，咱们自己怎么想，而不是活在别人的眼光里。今天要么咱们就这么去，要么你就跟你朋友说我有事儿来不了了。对不起，我觉得今天可能不是你带我见你朋友的好时机，我还是回去陪我儿子了。再见，子轩。东西了吧？不是啊，我胃疼，我不想去了。嗯说什么事儿了？啊，我就是突然胃很痛，我想反正我去了也吃不上什么东西，我就不去了。妈，我前两天整理衣服，有几件大衣什么都挺好的，你拿去穿吧，都是以前花了好多钱买的，不穿也浪费了啊。待会儿你拿走，你的衣服我哪穿得了呀？哎，你衣服留着吧，不定什么就穿上了呢。外婆，快来呀，还没跳完呢。
姐姐，嗯，平儿睡了，你好点没有呀？我没事了，你回去吧，妈。哦，好呀，你要没什么事儿，我就回去了，因为你崔叔叔来接我了。嗯，你回去吧，不要小心。以前一直觉得妈妈是瞎折腾，现在看来她有她的道理，舍得下血本，最后倒是博来了一个好结果。而对于老金，今天前前后后发生的事情，像是一盆冷水把我浇醒。我和老金其实陷入了一种克制的、委曲求全的关系中，安全友善，却并不幸福。子君，来了。喝酒了你？没喝多，就喝了一点点。你怎么没回家呢？谁送你来的？代驾，多方便！代驾送，就这么近的路，要一百多块钱。我没事，我我能进去跟你说几句话。子勋，我知道今天就是让你不高兴，你走以后，我特后悔，我就觉得犯不上。你说就是一件衣衣服吧，是吧？干嘛呀？惹你那么不高兴？都是我不好，我好好改。我总觉得，我总觉得在你面前，我怕你瞧不起我。今晚喝酒。我这些哥们儿还说：“你是不是你傻呀？你你说你把你女朋友打扮得漂漂亮亮的，多好啊！我我也想，我怎么做？我都觉得我我做不好。”我也知道，毕竟你原来生活和我的生活，它不一样。你应该看到了我，我我一直在
要努力做。我也不知道我我该怎么怎么做，哎，子君，你放心，我以后，你爱穿什么就穿什么，你爱干什么就就干什么，行吗？行了，老金，明天再说吧。那子健，呃，快叫平儿起来吃饭，做好了。啊，我叫他，你先吃吧金，今天下班以后你不用等我了，啊？为什么？嗯，我我要去唐晶那里，她明天就走了。哦，那我正好送你嘛。你不还接平儿吗？接完平儿我就把你送过去。呃，不用的，你不顺路。啊，我下班了也没什么事儿，无所谓，顺不顺路？真的不用了，老金。而且，而且以后你也不用再接我上下班了。这是什么意思啊，老金？我知道这段时间，你对我还有我儿子都很照顾，但是好了好了，别说了。我知道昨天晚上我喝酒喝多了，可能说了一些不该说的话，要不你就可能因为是穿衣服的事，我再也不管了，好不好？你你不要往心里去，你不要。不是啊，老金，我我知道，我这么说听起来很像一个忘恩负义的坏人。但是我必须这么说，我们两个不合适。真的，老金，仔细想一想你就知道。我们在一起，你不开心，我太压抑。哎，子君，子君，子君，我没觉得不开心啊，我也没觉得有什么压力，更没觉得有什么问题啊，我。子君，子君，唐晶，不说好了明天走吗？为什么临时改行搬今天走啊？我晚上还约了事儿呢。做这一行随叫随走，又不是一两天的事儿，你早该适应了。这平时是出差，一两天就回来了，这现在得走一年。我晚上不得跟我的亲戚朋友们告别一下才行、啊？有什么好道别的？还不是要走吗？到底为什么改行吧？是不是香港那边意思啊？是我的意思。理由呢？没理由。你故意整我呢吧？这就叫故意整你了。没这会儿通知你，让你后补一张廉价经济舱早就不错。
BNT 跟进卡巴纳呢？五分钟，我马上过来看到的那个 PPT 里面加了很多我们新的市场调研的数据，我想对我们的合作提案也有些新的建议啊。嗯，好的。要不让贺先生会不会同意？哦，贺先生，哎呦，终于见到您本人了，有机会向您学习。互相学习，请坐，您继续。刚才我跟陈先生说到，原来我们的合作提案当中有非常多的相互赤手的地方。那我跟唐晶的风格不一样，我觉得我们出来做事情啊，都是希望把任务早点完成，相互便利。所以那些容易伤感情的部分，我们就可以先 pass 过去。那、啊，呃，要是如果是这样的话，呃，我觉得对我的工作会很便利，我是欢迎的。谢谢谢谢。呃，我不太同意，唐晶定下来的游戏规则不能改，否则我不干了。唐晶是我的前辈，当然也是贺先生多年 partner。但是我想，我跟贺先生合作会跟他学习，毕竟我们在职场中，谁也不是谁的复制品，必要的摸索和改良都是必须的。我这么说并不是为了唐晶，而是为了项目本身。双方第一次合作，都为了能够互相有所监督、有所掣肘，才尽可能的可以。获得平衡客观。你们 BNT 最大的长处就是开拓和客观。那在这两个词上，我想唐晶是你们 BNT 的最佳代言人。所以妥协和气，并不适用于这个高速的竞争行业。您等。Miranda。不好意思 ，Miranda， 我不知道这个方案你有没有跟你们老板谈。但是根据我对他的了解，我想他跟我的理念是一样的。既然贺先生那么念旧又执着，我想把你的意思跟老板带到。可是毕竟唐晶已经离开了，我想在未来很长一段时间内，我们必须磨合，直到彼此满意为止。也许今天你们并没有这样的心理准备和耐心，那，那我们再找机会吧。OK， 那个不好意思，麻烦了。嗯，如果可以的话，明天我们再联系，希望有一个好的过渡。那我们再约吧。嗯。好。不是你这态度是不是有点欺负人了？你以为他好欺负吗？刚来就把我们的合作方案给改了。口蜜腹剑的女人，不如唐晶。BNT 也就一个唐晶。恐怕以后得更多是跟这种人打交道。走了，去见客户了。哎，你就是罗子君啊？对，我是售后部的郭阿姨，和老金天天在一起上班的
。啊、哦，嗯，这两天我看老金的脸色不太对，我就问他怎么回事啊，他就把你们的事情告诉我了。啊、嗯，不好意思，郭阿姨，我还进去上班。哎，哎呀，老金呐、啊，他是不好意思来找你的，但是我知道，他是盼着你回心转意的。这否则他就得抑郁症了。抑郁症你知道呀？现在到处都在说，很危险的。郭阿姨，我知道你是好心，但是这件事情我真的什么也不能说啊！我什么？哎哎哎哎！你这人怎么回事啊？这说句好听的，你这是在欺负老实人，知道吗？人在做天在看，你做这种坏事情是没什么好下场的。这已经是第四个来全和的了。没想到老金在商场人缘还挺好的啊，还真是。真的需要做一些改变，所以我希望你给我的，不要像别的咨询公司一样不通关，咨询方案。干上几年，然后不好不坏的交差。大部分咨询公司做的方案，如果动静太大，那即使看起来再行之有效，最终也只会被束之高阁。一旦涉及到人事调动太大，谁也不愿意出来做这个坏人。别人不了解我，你还不了解我呀？你要是信任我呢，那我就全力以赴；如果你有什么顾虑，那我就给你一个看起来很漂亮的案子，把你顺风顺水的往上送进去。漂漂亮亮的案子，哪个公司不会做？那我为什么要花那么大价钱请你呢？哎。他好像跟你那个朋友罗子俊两个人掰了，是吗？看不出你还管这些。<笑>现在的朋友圈角角落落的事情，分分钟全商场都知道。都是我不好，我哪儿做的不够好？你你告诉我，我我改，我还可以做的更好。但是你不能这么不明不白的，突然说分手就分手了。老金，我今天白天说的话还不明白吗？还有，这是商场里我们上班的地方，你不要再找那些人来说了。我真的不喜欢在这里被人家指指点点。我没找谁来说呀，我真的没让他们来，都是他们知道了之后，他们来找了你。哎，谁指指点点了？你告诉我，我让他来跟你道歉。子君，你听我说，我知道都是我的问题，是我做的不够好，我不配你，嗯，不是你的责任。我真的要下班了。子君，不是说好了每天都是我来接送你和平儿吗？今天就算了好吗？要么以后再说，或者是周末的时候带着孩子一起吃个饭吧，好吗？就这样。我们一起走。我还有话要跟你说，罗子君，你在干嘛呀？我到处在找你，快点走了，时间来不及了，我们约了唐晶的。嗯、走了，你有没有点时间观念？罗子君，你说这么多，就是为了这个人是吗？他有钱就了不起呀、啊，啊？我没想到，我没想到你是这样的一个人。我告诉你，罗子君，你可别后悔。走了。怪不得，原来是我别人。那就是上次一句话就把子君给调到企划部的人。哦，是吗？这么厉害。老金这次可是输得倾家荡产了。女人啊，女人。谁？很现实的，正常，正常。人家那么帅的，对吧？换他说我的话，我也不跟他。真抱歉啊，连着你一块儿被骂了。我还好，只是被骂了有钱了不起啊，那不算吧。欺负一个老好人，付出的代价真大呀、啊。结了婚都可以离婚，谈恋爱还不允许分手了。他要是再打扰你，你可以打电话报警，告他骚扰的。什么老好人？
，每个人追求爱情的方式不一样。要说绝对的真善美，他得分不一定比我高。妈妈，怎么今天你跟贺涵叔叔来的？金叔叔没空了，以后他不来接你了。是不是金叔叔跟你不好啦？可以这么说吧。我跟你一样更喜欢贺涵叔叔。别胡说啦，贺涵叔叔今天碰巧有空。贺涵叔叔。哇哦！一向认为吃饭是浪费时间，所以你大可不必把我们叫出来吃饭的。唐晶，让我好好照顾你吧。今天你遇到了这么一桩糟心的事情，我要不请你和平儿吃顿饭，我觉得唐晶会在香港诅咒我。唐晶阿姨去香港了。这个人真是有病，说好了让我送他，连我都骗。我也是今天才知道。他居然把薇薇安一起带到香港去。薇薇安，瞧你那个八卦的样子，就是那个，在我，在我那儿自拍过，然后又到处说跟我浓情蜜语的薇薇安。真的，或许也只有唐晶才能想得出来，而且不光想，还做到了。那他在那边岂不是度日如年？他不会的，薇薇安才会。虽然我跟这个薇薇安真的什么都没有，但是现在我真的有点可怜他了。他实在不是唐晶的对手。你跟薇薇安真的什么都没有？当然没有，但是没人相信。我也懒得解释。你就直接吃好了，宝贝。把手拿着吃。他怎么啦？哦，这个哥哥听不见也不会说话，想让我们帮帮他。子君，把这拿起来。你怎么一点没有同情心啊？贺涵叔叔，他好可怜呀。假的。什么假的呀？你以后要自食其力啊。啊。<咳>这个给你，你呢？去告诉服务员，我们需要一杯柠檬水，然后剩下的钱全部归你。服务员，那边桌子来一杯柠檬水。他竟然听见了，而且会说话。所以说呀，获取猎物的方式不同。平儿，你记住，以后呢遇到事情，要多观察一下，留点心眼儿，不要像你妈妈一样。好。开还有一件事情，我不知道你想到没有，又是老好人的阴暗面了。他之前一心要把你调去企划部，为什么？因为企划部。和收获部在同一个楼层，没错，你已经想到了。也就是说，从下周开始，你一旦去了企划部，那么你跟老金从此就要抬头不见低头见。那我还是不要去了。可是店里都知道我要走了，已经开始找人了。这个事情你要自己想一想，自己决定，要么去同一楼层。看上两个月，你就看习惯了，要么就回去鞋店。你的业绩这么好，他们巴不得你回去呢，也省得去培训新人。唯一的要求是，你要自己想清楚自己想做什么，而不是要考虑别人看你的眼光
。我给你的建议是，如果想要生活愉快，那么就非得要先把自己踩成一块堂而皇之、迎来送往的地毯不可，否则总是有人来替天行道，错你的。到香港怎么样？都安顿下来了吗？嗯，有空的时候给我回个电话吧。嗯，唐晶。其实我是遇到了一些问题，想要听听你的意见。你忙完了就给我回电好吗？我等着呢啊对不起，我妈妈现在才回到自己房间，手机早就没电了。我回到房间才刚充好电，我没想到我一下飞机，他们就给我安排了七个大大小小的会，我忙到现在连一口饭都没吃上呢。你是不是已经睡觉了？你说有事情要问我意见，什么事情啊？起床啦，要吃早饭了，快点儿！妈妈给你涂果酱啊。喂，贺涵。啊，好的好的，那谢谢谢谢了啊，嗯，好好，我们一会儿就下来。平儿，快点，贺涵叔叔来接我们去。快点啦！我来打屁股了啊！听到没有？早。今天这么好心，亲自来接我们。反正老金已经误会了，那就索性让他误会到伤心绝望好了。长痛不如短痛，省得他天天堵在你家门口。这样会不会显得我很坏？他们骂我。你管别人说什么呢？你又不犯法，何苦为了讨好别人委屈你自己？妈妈，我觉得贺涵叔叔的话很酷哎。哎，这样会不会有点过分？要做就做彻底一点吧，要不然我费这么半天力气，一点效果都没有，我图什么？你说呢？来，上车。来，平儿。把安全带绑上。不要紧。以后他打电话来都不要紧。既然他之前那么说你
，那你就索性装出一副薄情寡义、见异思迁、爱慕虚荣的样子。让他骂上两天，这件事情也就过去了。平儿啊，嗯，贺寒叔叔呢，不是说你妈妈是这种人，而是让你妈妈去假装，明白吗？嗯、这件事情的处理上，你金叔叔是有问题的，所以你记住，长大以后去追女孩子可以。但是绝对不可以死缠烂打。Yes。sir。我没你这么厉害，做人做不到这么绝。侯主啊，这两天呢，我每天早上还有时间来接接你，但是过了周三，早上我都有安排了。过了今天我也不上班了。什么意思啊？我辞职不干了。辞职不干了，那去干嘛？回去卖鞋子呀？都不去，我今天就是去辞职的。我重新找工作，换个地方。本来还想跟你说声不好意思啊，不过看起来你也不是很费劲的就把我安排到这儿了。可以啊，你现在比我做的还要绝、啊，就不像你平常患得患失的风格吗？唐姐跟你说的主意啊。我自己的主意，唐晶这么忙，不想打搅他了。在心里边默念，关你屁事！企划部这么好的机会你都放弃了，是因为老金吗？关你屁事！你有试过这四个字的功效吗？那天以后，我经常拿出来在心里默念。在我买了一件新衣服，有人说恶俗的时候。在我又带孩子又上班赚的不多，有人问我为什么不赶紧找个人接盘的时候，在我很多很多的时候，妈妈，头发拉直了，哎，好看吗？是不是年轻了？陈俊生上次告诉我，看到你跟一个剪头的人在一起啊？什么剪头发的？那个是发型总监。看样子真跟发型总监好了。你不要乱讲话，什么好不好的？我跟他就是朋友，还没离婚呢。知道就好，人家不会是为了让你办卡骗你吧？你别总是把别人想的这么坏。再说了，这办卡也是我自愿的。办卡啦，这个短头发一天到晚要修的，办卡划算的。多少钱啊？两千块。两千块？哎，已经是最低档了呀，罗子群。那你平时买一颗白菜，为了便宜五毛钱，恨不得跑八站地拉回来的人，你怎么能办两千块的卡？你姐姐，我现在都不舍得花两千块呀、啊。哎，你不懂的。我不懂，你有脑子一点好不好？妈几点过来？哦，她今天不过来了，她让我们去找她，还有崔叔叔一起在外面吃饭。崔叔叔也来？你怎么拎不清的啦？这是介绍我们跟崔叔叔正式认识